செக்ஸ் எஜுகேஷனுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கூலில் இருக்கோ இல்லையோ சமூகத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்குது அது பாசிட்டிவாக இல்லாமல் நெகட்டிவாக இருக்குது ஒரு பெண்ணை அவள் உடலை வச்சு அவளை மதிப்பிடுறது உடலை வச்சு அவளை வந்து தரக்குறைவாக்குறது உடலை அவளுக்கு எதிராக ஆயுதமாக பயன்படுத்துறது தப்புன்னு ஆண் குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் செக்ஸ் எஜுகேஷன் கோப்பை வேண்டும் பண்ணுவாள் அந்த பாட்டில் அங்கே வந்து பாட்டில் அப்படி கவுத்தி குடிப்பாங்க அது அது வேணாம் ஒன்று ராவா அடிக்கிறதுனால ஏ அப்படி சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு இடத்துல சிலர் பிடிக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல குறு குறைச்சிக்கோங்க அப்புறம் அந்த ஃபக்குங்கிற வேர்டு வருது இது ஒரு பெண் சொல்கிறதுனால தான் வந்துட்டு ஏ சர்டிஃபிகேட் இல்லை இல்லை இது இது எப்படின்னா இந்த ஃபக்குன்ற வார்த்தைக்கு வந்துட்டு தமிழில் எக்ஸாக்டாக ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்ன சொல்லுவீங்க அதோடைய கோவ கோவத்துக்கான ஒரு வார்த்தை தான் என்ன என்ன அர்த்தம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன தோணுது அது கேட்கணும் ஓ த ஃபக் அப்படின்னா அந்த ஃபக் வேற புரிஞ்சு <laughs> வரல <laughs> <laughs> ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் டைம் எடுக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் யாரும் படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப தேட்டரில் பார்க்குறது இல்லை தங்க மீன்கள் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்குள்ள தங்க மீன்கள் வந்து இட் வாஸ் நாட் இந்த தேட்டர் கட்டுறது தமிழ் வாஸ் நாட் அப்ரிஷியேட் வென் இட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த கேள்வி நீங்கள் எடுத்து கேட்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கோ அண்ட் வாட்ச் தரமணி திஸ் டைம் இந்த தேட்டர் அப்போ இந்த கேள்வி வந்து அடுத்த படத்துக்கு இருக்கார் மகள்களை பெற்ற அப்பாக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மொத்தம் காமத்தில் சேர்ந்ததில்லை என்று அவரே மொத்தத்தை பற்றியும் காமத்தை பற்றியும் ஒரு படம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அவரே கேட்டுடலாம் வாங்க லெட்ஸ் வெல்கம் டேரக்டர் ராம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கு நான் உங்ககிட்ட ஓப்பனாகவே கேட்டுடுறேன் இது மாதிரியும் கேட்டுருக்கேன் உங்ககிட்ட உங்களை அண்ணா தான் கூப்பிட போகிறோம் ஃபுல்லாக பிரச்சனை இல்லை இல்லை சூப்பர் ஆனால் அப்போ இங்கிலீஷில் ப்ரோட் சொல்கிற மாதிரி தான் நான் ஆமாம் ஆனால் தரமணி ஸோ ஓஎம்ஆர் ரோடு ஃபுல்லாக அப்படியே கவர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஸோ படத்தோட ஸ்டார்டிங்கண்ணா ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் உள்ள ஒரு உமன் பத்தின ஒரு கதையாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு மேல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம கதை இருக்குது பட் ஆக்சுவலாக மேல் வந்து அவங்க நியாயத்தை சொல்கிறாங்க பட் பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை புரிஞ்சுக்காமல் பேசக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது தமிழ் சினிமா முழுக்க அதை தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ அதில் வந்து மாற்றி ஒன்று யோசிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ யார் நடித்தா கரெக்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஆண்ட்ரியா நடித்தா கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஆண்ட்ரியாவுக்கு எப்படி ரீச் பண்ணுறதுன்னு தெரில நம்ம ஆண்ட்ரியாவுக்கு நம்மளை தெரியவும் செய்யாது அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அருண் விஸ்வான் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும் ஐயப்பன் ஒருத்தர் இருக்கார் ஆண்ட்ரியாவுடைய அசோசியேட் அவர் அவர்கிட்ட கேட்போம் நாங்கள் சரி தென் நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் காஃபி ஷாப்பில் மீட் பண்ணேன் ஆண்ட்ரியா அமர்த்தீஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அவங்கள்ட்ட இப்படி ஒரு லைன் இருக்குது கதையின் ஒன்றில் தான் தீசிஸ் இந்த படத்தை நான் பண்ணணும்னு நினைக்க காரணம் அந்த ஸ்கிரிப்டை எப்படி வரும்னா எனக்கு தெரியாது பட் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணணும்னு நினச்சா நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னா நீ உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் தான் நடிக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அவங்க நடித்த படத்தை நான் அன்னையும் சொல்லுங்கள் ஒரு படத்தை தான் நான் விரும்பி பார்த்துருக்கேன் எந்த படத்துலையும் எனக்கு அவங்க நடி பிடிச்சது இல்லை அன்னையும் சொல்லுன்னு சொல்லி ரஜீவ் ரவியோடைய முதல் படம் மலையாளத்தில் ஃபகத் ஃபாசல் ஆண்ட்ரியா ஜமியா நடித்த படம் ஸோ அந்த படத்தை வந்து நான் ஐ திங்க் ஃபோர் ஃபேம்ஸில் ஷோ பண்ணாங்க அங்கே பார்த்தேன் நான் பார்த்தப்ப எனக்கு எனக்கு அதை பார்த்தப்ப தோணுச்சு இவங்க பயங்கரமான ஒரு ஆக்டிங் மெட்டீரியல் அவர் நடிப்பு அவ்வளோ வரப்படி ஒருத்தவங்க தமிழ் சினிமாவில் அவங்க நான் அப்படி பார்த்தே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் விஷ்வ ரூபம் உத்தம் இல்லைன்லாம் வந்துச்சு அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தது ஸோ கேட்டால் அவங்க வந்து சில நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தால் என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரியல ஓகேன்ட்டாங்க ஃப்ரம் தேர் வி ஸ்டார்ட் டூ டூ த ரிசர்ச் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் அப்படி இம்ப்ரூவைஸ் ஆச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கிரிப்டை லாக் பண்ணிவிட்டு போகிறது ஒன்று பட் இந்த இந்த தீசீஸே எப்படி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டோரி அபவுட் ரெண்டு பேர் கதை மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ரெண்டு பேர்த்த வச்சுட்டு நான் என்ன வேணாலும் பேசுவேன் அந்த கதைக்குள்ளங்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு சரி ஸோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த ரியல் லைஃப்பில் கேட்டது ஆண்ட்ரியா ஓகேன்னு சொன்னது இதுலேருந்து தான் தரமணிக்கு தோணுச்சு ஆனால் தரமணி அந்த தரமணிக்கு அந்த பக்கத்து சென்னையில் கதை நடக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு பேர் தரமணின்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணல தேன் ஆப்பிள் அப்படின்னு என்னமோ பேர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா மேல் ஃபீமேல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறதுனால அண்ட் அப்போ லொக்கேஷன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்குள்ள ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் முதல்ல தம்பி ராமையா சார் வந்து இதில் நடிக்கிறதா இருந்துச்சு அப்போ ஒரு நாள்
வசந்த ரவிக்கு அப்படி ஒரு அபாரமான ஒரு குரல் இருக்கு தமிழ் உச்சரிக்க வராது ஆனால் நல்ல குரல் ஒன்று இருக்கு எனக்கு வந்து இந்த குரல் நல்லா இருந்தாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிடும் எனக்கு ஸோ அப்போது ஆண்ட்ரியாவுடைய குரலையும் அந்த குரலையும் சேர்ந்து யோசிச்சு பார்க்கறது நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இப்படி கிட்டத்தட்ட இப்படி இம்ப்ரூவைஸ் ஆகி கட்டத்தட்ட முடிஞ்ச படம் தான் அர்த்தம் பண்ணுவோம் உங்களோட அடுத்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆக்டர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் யாரும் சொல்லுங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு யாராக இருந்தாலும் அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ ஒரு 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 மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் பண்ணுறப்ப அந்த பஞ்ச் டைலாக் வச்சு படம் பண்ணுறப்ப இது விஜய் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் தோஷம் விஜய் சட்ட போய் காசு சொல்லுவோம் ஏன் உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு கமர்ஷியல் படத்தை எதிர்பார்க்கலாமா நான் இது கமர்ஷியல் படம் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது அது தேட்டரில் கலெக்ட் ஆகுதுனால இன்னும் அது கமர்ஷியல் படமாக அக்சப்ட் பண்ணப்படலை ஸோ தேட்டரில் கலெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அது கமர்ஷியல் படம் அதான் நடத்தும் ஸோ ஐ திங்க் தரமணி வில் பிகம் அ கமர்ஷியல் மூவி ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் இஸ் அந்த மெயின் ஸ்க்ரீன் மெயின் ஸ்ட்ரீன் சக்ஸஸ்ங்கிறது படம் வந்துச்சுன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீன் சக்ஸஸ் ஃபேஸ்புக்கில் உனக்கு எப்படி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சொல் அப்புறம் வரக்கூடிய சொல் ஆனால் நம்மளுக்கு நம்ம நம்மளுடைய எல்லா கெட்ட வார்த்தைகளும் காமத்தோடு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்குது பெண்களை கேவலப்படுத்தக்கூடியதாக தான் இருக்குது தமிழனுடைய அதீத வசை சொற்கள் வந்து பெண்களை பற்றி தான் ஆண்களை பற்றி ரெண்டு மூணு தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு மெட்ராஸில் பாடு இருக்குது அது ஒன்று தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரைட்டாக நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அப்புறம் மேல் உறுப்ப ஆண் உறுப்ப வச்சு வரக்கூடிய கெட்ட வார்த்தை ஆனால் பெண்ணுக்கு தான் ஏகப்பட்ட பெண்ணை ஸ்கூலிக்கிறது தான் ஏகப்பட்ட கெட்ட வார்த்தை இப்போ பெண் ஆண் மீது பயன்படுத்துறதுக்கு வார்த்தைகள் ரொம்ப கம்மி தமிழில் இருக்கிறதே ரெண்டு மூணு தான் அதை பயன்படுத்தினா நீங்கள் அந்த பொண்ணை வந்து கேட்டலேன்னு சொல்லுவீங்க பட் ஊர்லலாம் பயங்கரமாக அதோட பயங்கரமாக பெண்கள்லாம் பேசுவாங்க இன்னும் பெண்கள் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது பெண்கள் சுருட்டு பிடிக்கிறது பெண்கள் தண்ணி அடிக்கிறதுலாம் தமிழ் சமூகத்தை புதுசு இல்லை தமிழ் வரலாற்றில் இருக்குது தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இப்போ திடீர்னு வந்து ஐயோ பொண்ணு சிகரெட் பிடிக்கலாம் ஐயோ பொண்ணு தண்ணி அடிக்கிறான்னு கேட்குறதுலாம் ஆச்சரியமாக இருக்குது சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு வேணால் அதெல்லாம் ஆச்சரியமாக கலாச்சார அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம் இந்த கலாச்சாரத்தில் அதெல்லாம் இருக்குது மது அருந்துதல் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொதுவாக தான் இருக்குது அந்த காலத்தில் இந்த காலத்து வரைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி தான் அந்த மாரல் போலீஸிங்லாம் இன்னும் கூடி இருக்குதுன்னு சொல்ல போனால் பெண்ணை பயங்கர வேறு மாதிரி பார்க்கக்கூடிய பார்வை வந்திருக்கு ஸோ அப்போ பெண்ணுக்கு இன்றைக்கி வசதியாக திட்டுறது கெட்டு கிடைக்கூடிய வார்த்தை ஃபக் ஒரு ஆண் ஒரு கூட்டம் தன்னை அப்யூஸ் பண்ணுறப்ப அவனை திரும்பி தாக்குறதுக்கு கோவத்தில் பேசுகிறதுக்கான ஒரு சொல் நான் உன்னை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் உன்னை மதிக்கலேன்னு சொல்கிறதுக்கு நீ ஒரு புல்லு மாறிடா உன்னால் எதுவும் பிடுங்க முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படி ஒரு வார்த்தை தேவைப்படுது அப்படிப்பட்ட சமயங்களில் அவங்க அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால் அவன் படத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த செக்ஸ் செக்ஸ் எஜுகேஷன் வந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஊரில் வந்து அதிகமாக பேசியிருந்தாங்க நம்ம ஸ்கூல்லலாம் வந்துட்டு காலேஜஸ்லலாம் இவங்களுக்கு நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு இதை பற்றி அப்படின்ட்டு எந்த வயசுக்கு அப்புறமா இது வந்து சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு செக்ஸ் எஜுகேஷனுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஊர் எனக்கு நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்குது அது பாசிட்டிவாக இல்லாமல் நெகட்டிவாக இருக்குது அது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வயசுக்கு வந்துட்டால் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு இன்றைக்கி குழந்தைங்க வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்ள பெண் குழந்தைங்கலேருந்து வயதுக்கு வந்துடுறாங்க ஏன்னா எனக்கு உணவு முறை மாறிடுச்சு அப்புறம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஷரில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பத்து பன்னெண்டு வயசு பசங்களுக்கு நம்மளோட நம்மளோட பன்னெண்டு வயசில் இருந்த இன்னசென்ஸ் இன்றைக்கி இல்லை அப்போ ஏன்னா அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இருக்குது ஏன்னா அவ் சினிமா முழுக்க அதுதான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டில் நம்ம உரலை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆணுக்கு வந்து பெண் ஒன்றும் வேற்று கிரகத்து வாசியில் ஒன்றை மாதிரி ஒரு சகஜீவின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு பெண்ணுக்கு வந்து அவள் உடல் பற்றியான பிரதிநிதியும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக நீ பயப்பட வேண்டியதில்லை எங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கு குறிப்பாக செக்ஸ் எஜுகேஷன் நான் இதை நினைக்கிறேன்னா ஒரு பெண்ணை அவள் உடலை வச்சு அவளை மதிப்பிடுறது உடலை வச்சு அவளை வந்து தரக்குறைவாக்குறது உடலை அவளுக்கு எதிராக ஆயுதமாக பயன்படுத்துறது தப்புன்னு ஆண் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குறது தான் செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்னா தான் ஸ்டாக்கிங் குறையும் அப்புறம் அந்த ரெண்டு 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 பேர்த்தையும் தனித்தனி கிரகங்கள் இருக்கலாமல் நெருக்கத்தில் கொண்டு வருது கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஒரு எஜுகேஷனாக சிலபஸாக அது வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பேரண்ட்ஸே வீட்டில் வந்து இது சொல்லிக் கொடுக்க
அதை விட முக்கியமாக ஈவன் பதினெட்டு வயது மேற்பட்டவர்களுக்கே செக்ஸ் எஜுகேஷன் தேவைப்படுது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் எல்லாத்தோட வாழ்க்கையும் கேமராக்களாக கவனப்படி கவனிக்கப்பட்டுதான் இருக்குது ஆதார் கார்டுங்கிறது அட் எண்ட் ஆஃப் த டே யூ கெட் மானிட்டர் உங்களுடைய எல்லா விஷயத்தையும் இந்த இந்த நாடு பார்க்கும் அப்புறம் இந்த சிக்னலில் கேமரா இருக்குது லிஃப்டில் கேமரா இருக்குது துணி வாங்குற கடையில் கேமரா இருக்குது ரோட்டில் கேமரா இருக்குது ஃப்ளாட்டில் கேமரா இருக்குது எல்லா இடங்களையும் கேமராக்கள் உங்களை படம் பிடிச்சிட்டே இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் யா எல்லாருக்கிட்டேயும் ஒரு கேமரா இருக்குது ஹை என் கேமராவில் லோ என் கேமரா வரைக்கும் யாருக்கும் இன்னொருத்தர் தெரியாமல் இன்னொருத்தர் வந்து ஒருத்தர் படம் எடுத்துட முடியும் இது ஒரு பெரிய ஸ்டாக்கிங் இது மிகப்பெரிய குற்றம் இப்போ அந்த பெண்கள் மேலே அந்த படம் வர்றப்போ அவங்க பயங்கர தற்கொலை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் எத்தனையோ ஆண்கள் குற்றாலத்தை நிர்வாணமாக குளிக்கிறது தினத்தை இந்த ஃபோட்டோ வருது யாருமே அடுத்த நாள் தற்கொலை பண்ணல யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை ஃபோட்டோ எடுத்தாங்கிறதுக்காக நம்ம பயப்பட வேண்டியதோ ஐயோ நம்மளுடைய மானம் பொசிஷன் யோசிக்க வேண்டியது கிடையாது அதே மாதிரி அந்த பெற்றோர்கள் அப்படி யோசிக்க வேண்டியது கிடையாது ஏன்னா அந்த உடல் மாறக்கூடிய ஒன்று உடல் இல்லை வாழ்க்கை அண்ட் ஒரு ஆணுக்கு உடல் எப்படி அவ்வளோதான் பெண்ணுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கேமராக்கள் சூ கேமராக்கள் மத்தியில் தான் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க அப்போ கேமராவை இன்னும் யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு மேலுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு கேமரா உங்கள் கையில் எதுக்குனா அது அதை பொறுப்போடு பயன்படுத்தணுங்கிறது மேலுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதை ஃபீமேலுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் உன்னை தவறாக ஒருத்தர் பயன்பாடு எடுத்தாலும் நீ பயப்பட வேண்டியதில் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லு நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லு போலீஸில் சொல்லலாம் ப்ரெஸ்லேயும் சொல்லலாம் அதில் எந் அதனால் எந்த விதமான இதுவும் இல்லைங்கிறத நம்ம சொல்லி கொடுத்து தான் ஆகணும் கட்டாயம் அது இப்போ இல்லைனாலும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தை சொல்லி கொடுத்து தான் ஆகணும் படத்தில் வந்துட்டு ஏ சர்ட் ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லைனாக்கா வந்து ஐ மீன் ஏ சர்டிஃபிகேட் வேணான்னாக்கா ஃபோர்டீன் சீன்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஏதாவது எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் ஒன்று வந்து இந்த ஆண்ட்ரி ஒரு கோப்பை வேண்டும் கொண்டு வா அந்த பாட்டில் ஆண்ட்ரியை வந்து பாட்டில் அப்படி கவுத்தி குடிப்பாங்க அந்த அது வேணாம் ஒன்று ராவா அடிக்கிறதுனால ஏ அப்படி சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு இடத்துல சிலர் பிடிக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல குறு குறைச்சிக்கோங்க அப்புறம் இந்த ஃபக்குங்கிற வேர்டு வருது இது ஒரு பெண் சொல்கிறதுனால தான் வந்துட்டு ஏ சர்டிஃபிகேட் இல்லை இல்லை இது இது எப்படின்னா நீங்கள் சென்சார் போர்டு பொதுமக்கள் என்னென்னு நினைக்கிறாங்களோ இன்றைக்கி சென்சார் போர்டும் மாரல் போலீஸும் ஒன்று தான் இந்த படத்து வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறாங்க அதான் சென்சார் போர்டு சொல்கிறாங்க சென்சார் போர்டு எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு பொது புத்திக்கு பங்கை வராமல் பார்த்துக்கிறதும் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சிட்ட சட்டத்துக்கு எதிரான விஷயங்கள் வராமல் பார்த்துக்கிறதும் அப்புறம் அந்த சமயத்தில் எந்த ஆளுங்கட்சி இருக்கோ அதை நலனை பேன்றதுங்கிறது சென்சார் போர்டுடைய இயல்பு இது நீங்கள் வந்து இதுதான் அது சென்சார் போர்டு ஸோ அந்த அடிப்படையிலேருந்து அவங்க அந்த கேள்வியை வைக்கிறாங்க அந்த கேள்வி வைக்கிறது அவங்க மட்டும் இல்லை இந்த ஊர்க்காரங்களும் தான் பா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஊர் தான் ஸோ ரெண்டு பேத்துக்கும் சேர்ந்து தான் அந்த இது ஆண் தனியாக அடித்தால் வந்து ராவா அடித்தால் யூஏ பெண் ராவா அடித்தால் ஏங்கிறது வந்து சென்சார் போர்டும் பொதுமக்களும் சேர்ந்து சொல்கிறதா தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா சென்சார் போர்டு அதை தான் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா சென்சார் போர்டில் ஒரு அதிகாரி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் நாலு பேர் வராங்க அவங்களாம் இந்த பொது புத்தியினுடைய ரெப்ரஸ்டேஷனாக தான் வராங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறதுல இருந்தும் அது வருது அண்ட் அண்ட் சென்சார் போர்டு இஸ் மோர் டெமோக்ராட்டிக் அங்கே டிபேட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஈவன் இந்த மிஸ்டர் மதியழகன் நினைக்கிறேன் பேர் சார் அவர் தான் சென்சார் போர்டு ஆஃபீஸர் அவர் என்ன சொன்னதுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த கட் வாங்காமல் இந்த படத்தை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போங்க இந்த ஆர்ட் வந்து இதாகிடக்கூடாதுன்னு தான் நினச்சார் ஸோ ஒரு படத்தை ஒரு ஆர்ட்டாகவும் சென்சார் போர்டு பார்க்கக்கூடிய மனம் உள்ளவங்க அதில் இருக்க தான் செய்கிறாங்க பட் சென்சார் போர்டில் அவங்க நாலு பேர் தான் சொல்லுவோம் சென்சார் போர்டுடைய சிக்கலே இது அப்புறம் இதோட இன்னொரு பெரிய பிரச்சனைனா இப்போ எல்லாத்தையுமே கொண்டு டெல்லியோடு சேர்த்திட்டுருக்காங்க இந்த ஒற்றை அடையாளத்து கீழே கொண்டு போகிறது நாட்டை இந்த ஒத்த சென்சாரையும் டெல்லிக்கு தூக்கிட்டு போயிடுறது தமிழ் படத்துக்கும் அங்கே போய் தான் வரணுங்கிறதுலாம் வந்து இன்னும் கூ இன்னும் கொஞ்சம் நாட்களில் பெரிய பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அண்டு டூ த்ரீ டவுன் தேர் இப்படியே போச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் ஐடென்டிட்டி சம்மந்தப்பட்ட படங்களை எப்படி அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு தெரியாது இந்தியா முழுக்க ஒற்றை அடையாள படங்கள் மட்டுமே முன்னிறுத்தப்படும் இந்த மாதிரி சிக்கல்கள்லாம் வரும் அதுதான் ரொம்ப ஆபத்துக்குரிய விஷயம் ஓகே உங்களோட ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்துருந்தேன் நான் இங்கே இருக்க தமிழ் சீரியல்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு ட்ரிப்பிள் ஏவே நான் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் எந்த ஒரு சீரியல்லாம் உங்களை அந்த மாதிரி ஒரு தாக்கம் கொடுத்து அப்படி பொது பொது கருத்து தான் இப்போ நீங்கள் ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கூட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்க ஒரு எராட்டிக் சீக்வன்ஸ் வந்து வச்சுருவாங்க கேம் ஆஃப் த்ரோன் எடுத்தீங்கனாலும் அதை வ
அது கொஞ்சம் இங்க வரைக்கும் போடாம கொஞ்சம் கீழே இருக்கு அங்க வரைக்கும் போடலாம்ல ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ்க்கும் தமிழ் படத்துக்கும் பாலிவுட் அண்ட் காலிவுட்ல வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நீங்க நினைக்கிறேன் அது பெரிய மார்க்கெட் இது சின்ன மார்க்கெட் மார்க்கெட் பெருசாக இருக்கப்போ நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஏன்னா மல்டிப்ளெக்ஸே பெரிய மார்க்கெட் அங்கே ஸோ அதனால் நிறைய வேறு மாதிரியான படங்கள் வர முடியும் பட் லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தும் ஒரு லிமிட்டட் மார்க்கெட் இருந்தும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியாக நான் காலிவுட் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் ஒரு முக்கியமான பாட்டாக இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் டைம் எடுக்கிறீங்க ஒரு மூணு வருஷம் இல்லை ஒரு ரெண்டு அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் யாரும் படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப தேட்டரில் பார்க்குறது இல்லை இல்லை பார்க்குறதுக்கான சூழல் இல்லை தங்க மீன்கள் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்குள்ள தங்க மீன்கள் வந்து இட் வாஸ் நாட் இந்த தேட்டர் கட்டுரை தமிழ் வாஸ் நாட் அப்ரிஷியேட் வென் இட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் அப்போ என்ன மாதிரி டேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வரணும்னா அந்த படம் தேட்டரில் கலெக்ட் ஆனால் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வருவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறப்ப அவங்க சந்தேகம் தான் போடுவாங்க இப்போ இன்றைக்கி ஒரு படத்தை நான் இல்லை தமிழில் வந்து எடுக்கிறத விட ரிலீஸ் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் அப்புறம் ஒரு புது ஹீரோ அண்ட் கதை வேறு மாதிரியான ஒரு கதை ஆண்ட்ரியா இருந்தாலும் ஆண்ட்ரியா இஸ் நாட் கைண்ட் ஆஃப் தட் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கான ஹீரோயின் கிடையாது ஆடியன்ஸ்க்கு அவங்களை பிடிக்கும் ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து ஏன்னா அவங்க படத்தோட கலெக்ஷன் என்னென்னு இது வரைக்கும் தெரியாது ஸோ அவங்க பேருக்காக படம் தனியாக வைக்க முடியாது இப்போ இந்த மாதிரி படத்தை விரும்பக்கூடிய ப்ரொடியூசருக்கும் நிறைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாக்கல் இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்து பார்த்தா இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த கேள்வி நீங்கள் இடத்துல கேட்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கோ அண்ட் வாட்ச் தரமணி திஸ் டைம் இந்த தேட்டர் அப்போ இந்த கேள்வி வந்து அடுத்த படத்துக்கு இருக்கு சூப்பர்னா ஸோ ஆண்ட்ரியா அந்த படத்துக்கு அப்புறமா வந்து நிறைய பேசப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சரை பார்க்கும்போது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது ஸோ இந்த மூவி வந்து யார் போய் பார்க்கணும் நினைக்கிறீங்க இந்த படம் பார்க்கணும் நினைக்கிறவங்க லவ் பண்ணுறவங்க பொழுது போலேன்னு நினைக்கிறவங்க பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் திருநங்கையாக இருக்கலாம் தனியாக பார்க்கலாம் குடும்பத்தோடையும் பார்க்கலாம் குழுவாகவும் பார்க்கலாம் நண்பர்களாகவும் பார்க்கலாம் சொல்லிடு அவனுக்கு எப்படி சைஸ் தெரியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா படத்தை ஃபஸ்ட் டீசர் அதில் பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து ஒரு ஆறு விஷயங்கள் பற்றி சொல்லியிருப்பீங்க ஒன்று 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 ஒன்றுனா அது எப்படி நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அது சிக்ஸ் அது அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் அப்படியே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா படத்துக்கும் அப்படியே நல்ல நிறைய லேட் ஆகிட்டுருக்கு படத்தில் சொல்கிற விஷயங்களும் அது எப்படி இல்லை படத்தில் இருக்க விஷயம் அதான் ஒரு மெயில் வந்து இப்போ ஒரு 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 பெண்ணை ப்ரொசஸ் பண்ணலாம் ஒரு கா ஒரு பெண் தன்னை காதலிக்கணும்னா அவன் வந்து அவள் ஒரு குழந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அவளை ரொம்ப சந்தேகப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அவள் தனக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் நினைக்கணும்னு சொல்கிறான் இந்த மூணுமே ஒன்று தான் ஒரு வளர்ந்த பெண் குழந்தை அல்ல குழந்த மாதிரி அழகாக சீக்கிரேன்னு சொல்லிக்கலாமே தவிர நீங்கள் குழந்த மாதிரி அவங்களை ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்க ஒரு கம்பெனியில் தான் தேடுறாங்களே தவிர அவங்க ஒரு பாடி கார்டையோ ஒரு ஃபாதர் ஃபிகரையோ தேடல ரெண்டு இவ்வளோ வருஷமாக வாழ்ந்த பெண்ணுக்கு தான் என்ன ட்ரெஸ் போடணும் போடக்கூடாதுங்கிறது தெரியும் அது ஒரு ஆண் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீ 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 உன்னுடைய உடையை வச்சு உன்னுடைய கேரக்டரை நான் ஜட்ஜ் பண்ணாதப்ப ஏன் உடையை வச்சு நீ ஏன் என் கேரக்டரை ஜட்ஜ் பண்ணுறேன்னு பெண்கள் கேட்குறேன் அப்புறம் இன்னைக்கு வெளி உலகத்தில் ஆண்களோடு புலங்கிறப்ப ஆண்கள் பெண்கள்கிட்ட வந்து ஃப்ளட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கிறது நம்ம மறுக்கவே முடியாது அது இட்ஸ் நேச்சுரல் அது பெண்களும் சில இடங்களில் பண்ண தான் செய்வாங்க அதை நம்ம ஃபி டேக் இட் அட் டிபேட் பாரதியார் சொன்ன மாதிரி கற்பு என்றால் அதை இரு கட்சிக்கும் பொது உழைப்பு தான் அப்போ நீங்கள் அப்போ ஒரு பெண் வெளி உலகத்துக்கு போய் வாழணும்னா அப்போ இது எதிர் கொண்டு தான் ஆகணும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அவளுக்கு தெரியும் நம்ம போய் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் முடியலன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இப்படின்னு நினைக்கிற இடத்துக்கு பெண்கள் வந்துட்டாங்க எனக்கு ஐ நோ அவுட் டு ஹேண்டில் மை செல்ஃப் இதே வேலையை பத்து வருஷமாக நான் பார்த்துட்ருக்கேன் என்ன எப்படி பார்த்துக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் எவன் வேணால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் நீ லவ் பண்ணால் அதை மட்டும் பண்ண அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு பெண்கள் வந்திருக்காங்க இந்த இடத்துக்கு பெண்கள் வந்துட்டாங்கிறத புரிஞ்சுக்கூடிய இடத்துக்கு ஆண்கள் இன்னும் வரல அப்படி நீங்கள் ஆமாம் அப்படி அது அதுதான் ப்ரொசஸிவ் நஷ்டம் இந்த சண்டைகளினுடைய நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் போய் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆண் சொல்லலாம் இல்லை இல்லை நம்ம டெமோக்ராட்டிக்கு நீங்கள் சொன்னாலும் கூட அந்த எண்ட் ஆஃப் இட் யூ யூ சி மோஸ்ட் ஆஃப் த மென் ஜென்ரலைஸ் பண்ண வேணாம் சராசரியான ஆண்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அது இதில் படித்தவங்க படிக்காதவங்க கிராமத்த
அதை சொல்லியிருப்பாங்கிறது தான் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகே சார் ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு பெண்ணால் அப்படி ஒரு சக தோழிக்கிட்ட தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி தன் கணவனை பற்றி அப்படி ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அப்போது மேரேஜ் ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் வேறு வழி இல்லாமல் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நான் சமாளித்து வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நான் வந்து பிஸ்கட் போட்டு தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற அர்த்தம் என்னென்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் வாழ்ந்துட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் ஐநூட்டு ஹேண்டில் இட் இட்ஸ் ஓகே அவ்வளோதான் அது கொடுக்குற மரியாதைங்கிற இடத்துக்கு ஒரு பெண் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அகலையை கல்லாக சா சமிப்பீங்கன்னா ஒரு சீதையை நெருப்பில் ஏறுன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த சீதையும் அகலையும் அவனுடைய ஃப்ரெஸ்டேஷன்லேருந்து பேசுவதான செய்வாங்க அப்படிப்பட்டவங்க தான்